间舞蹈花三千。真火燎原，中间重现，奋力攀平的深夜，赤小剑斩千难万险。我风清泉，是与非，对错谁辨？万剑当身边，平天磨乱，磨三退焉有几番？孤帆成人间，笑问离合山长难。他万般十年生死一线牵，他万世结缘纵横终笑谈。你就阻止点，凌霄破墨渊。烈焰写在一张，他欲火涅槃遮天万光澜，他命数不凡虽永恒虚幻，斗转剑已踏遍遮天关。各位所知，我恒月宗诞生了一位史上罕见、比玄灵之体还要强大的九成龙魂宿主，他的潜力不可估量，也定能带领恒月走向千年不衰的辉煌。因此，本尊提议立尹志远为新任圣子，将来执掌恒月，老祖英明。九成宿主正是下任掌教不二之选。九成宿主做圣子，确实够资格。既然诸位都同意，那我不同意。啊、做圣子需要的不仅仅是实力，还有眼界、胸襟和魄力。而这三点，那尹志远一点都没占。相比他而言。徒儿认为玉女峰的叶晨更加合适。叶晨，不过一受了道伤的普通弟子，他能跟九成契合都的宿主相比？我现在倒是有些怀疑你作为掌教的眼界了。我同意同玄师兄的观点，九成契合都的宿主无限接近完美契合，乃是逆天的存在，没人比他更适合成为圣子。叶晨就算没受道伤，也不如九成宿主。他们已经被九成宿主这个名头冲昏了头脑，都说无益。那就决定了，尹志远为圣子，传尹志远入殿。这么快也会使玄术，天赋不可小觑。你这徒弟受的值的。我的眼光还是不错的，总不能有损师傅颜面吧？这个钟声，看来大殿那边选出圣子了。这个时机，八成是选了那尹志远。怎么了？他才选为龙魂宿主，便敢在众目睽睽之下对你出手，当了圣子。不得变本加厉对付你，这又何惧
，我才不怕他。那如果师傅还是担心，我们不妨先避疾风嘛，躲一躲他好了。正好这几天是人界的七夕，不如我们带上虎娃西岩下山去耍耍。变回来一下，回到宗门又变回去。毕竟我答应掌教师伯，要隐藏我恢复修为的事。这是送给你的，多谢姑娘。这簪子多衬你啊！谢谢公子。叶<笑>晨，这节日可有什么讲究？七夕佳日，赠你心爱之人。师傅，这风雨珠钗，戴在你头上可真好看。吃到了，吃到了。走吧，虎娃和夕颜快要不见了。哦。玉女峰还是没有动静。自从您荣登圣子之位那天起，玉女峰便封山，无法得知内部以及叶晨的情况。叶、嗯、晨这个缩头。回圣子，门内有姿色的女弟子已经都送过来了，剩下的，要么是有师傅撑腰的亲传，要么是地位尊崇的真传弟子。我我不敢。哼！你怕得罪他们，就不怕违背我的命令吗？圣子饶命！圣子饶命！圣子饶命！真传弟子里那个叶如雪。是不是跟那个司徒南关系甚厚？司徒南竟敢为了叶晨与我作对，既然你们关系如此之好，<笑>那我便将那叶如雪带来。叶晨，看你还能躲到哪里去！师傅，你要是喜欢孩子，我们可以是。我去修炼了。你老实点，别惹事。师傅，我一向安分守己，好吧？司徒师兄这是怎么了？如此着急？还是圣子峰放下？难道？否则怎么样？还以为我是那个被你们瞧不起的外门弟子。我现在是恒月宗圣子，更是未来的拯救。就算杀了你，也没人敢管我。不过本圣子可不想做蜡手摧花之事。真不愧是真传弟子，身材和美貌都不一般。今天就教教你怎么学会尊敬本圣子。真传弟子，你不过是我的玩物。
之源，你这个畜生！切，真传弟子都这么说。从前，老子就想揍你们这帮真传弟子，今天就从废了你开始。叶晨，哼，你这是修为恢复了？就凭你！花园吧，你人就恢复了。刘毅师兄，你也……其实我跟叶晨道伤早已恢复了，但掌教怕有人再对叶晨不利，故此让我们假装未语，实在不是有意隐瞒各位师弟。师兄，这是什么话？你们道伤恢复，我们高兴还来不及呢。叶晨怎么会无缘无故跟尹志远打起来？你去查一下怎么回事，我先去看看。好的，掌教。一会儿没看住就惹事。叶晨什么时候安分过？好他个杨顶天，居然隐瞒叶晨修为恢复的事！真人，现在怎么办？无妨，尹志远这边好道，会斩断某些人不切实际的妄想。嗯、杀一个废物太过索然无味，如今这样子，意思。许龙玉。宿主啊，倒是小瞧你，不过好戏才刚开始。
会的丹葵昊天神念。啥？昊天神念是那恒月宗叶辰？为什么？为什么你什么都要跟我抢？你就算同归于尽，也要弄死你！昊天死在杨志远这种人手下，你会如无金殿玉，你要爬出来再战！青云向晚，月落孤山。当时少年前心愿，一别春秋，孤身负剑。身心千年，阴谋测算，悲与欢，皆如月过眼。山河在他掌中化验，天地阴阳玄机变。乾坤自流转，再修的花万千，再度红尘无边，如墨线。轮回画面一念间，江州天对眼，沧海尽尽蓝，炼狱血色染无间。寻玉剑未将心手剑，一剑破万剑，泪光过处天尽变。水与火涅槃，生死悬，染昏灭九天，看离乱世风云间。水万亿诸天尽踏遍，尘世几经年，梦一场，光阴似箭。再回首，万年红血色如初见。